Hello, how are you today? Nice to see you. Good evening. Good evening. How are you? Fine, fine, thank you. And you? Fine, fine. Unbelievable, February 9th. Time is really, really flying, right? Really flying. Let's see, I'm going to call you. <clears throat> Teacher. Hola. Hola. Hola, dígame. Me voy a conectar de oyente porque estoy enferma. Voy viniendo del seguro. Ay, no, Carla, en serio. Sí. Ouch. Tengo tres enfermitas ya, entonces. Ay, Carla, espero que estoy mejor cita hoy. Gracias. Ana Alicia. Analicia, Analicia, <ríe> no está Analicia, no, ok, Durán Rivas, Carolina, present teacher, Edwin Mauricio, present teacher, Grace Mitchell, Grace Mitchell, no, Isabel Hernández. Isabel, 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 here, no, no, José Alfredo, José Alfredo, José Alfredo, Juan José. Present teacher. Karen Janet. Ah, José Alfredo y Jan. Present teacher. Karen, ¿cómo siguió? Pues ya me siento mejor. <ríe> ok. Gracias. Tía. Qué bueno, qué bueno. Eh, Carla Lorena. Present teacher. Okay, Mr. Edgardo. Present teacher. Ms. Mauricio. Present teacher. Marina. Marina Vanessa. Marina. No, no llego. No era bien. No era bien. Rosa Hilda. Presente. Teresa de Jesús. Present. Yuri Alexandra. Present, Miss. Sí. David. Present teacher. Muy bien. Vamos a ver si se ha conectado alguien de los que ya llamé. Analisa. Great teacher, present. Oh, va, ya llego, ya llego. Analicia, no. Grace, ¿verdad? Está ah, muy bien. Isabel. Isabel, no. 
José Alfredo. Presente ya. Okay. Eh, Marina. Teacher, no sé si se me escucha porque estaba fallando el micrófono. Sí, 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 hoy sí. Bueno. Excelente. No es David. No. Ok. Bueno. Remember that yesterday we were talking about the simple past. Do you remember? Yes, ¿verdad que sí se acuerda? Yes, teacher. We were talking about the simple past of the verb to be and the simple past of regular verbs and irregular verbs. ¿Tuvieron chance de echarle un ojito a las cosas que les compartí en el chat? Yo sé. Really? <laughs> I'm sorry. Que ese, ese silencio me dice cuál. Yo sí vi un, unos verbos y uno que se juega y le traje el game over. Ah, yeah, and the, the, the idea, the idea is that you practice, right? that you practice in your free time. Okay, vamos a ver, check. We were saying yesterday that we use the verb to be with adjectives. See, plus an adjective, and we use it plus a noun, and we use it plus a place. So you say, I was sleepy, she was wrong, adjective, right? We were happy. <coughs> and also with nouns, they were teachers. I was a secretary. He was a student. He was a good student. I was in France. She was at home. He was at school. Yeah. So that is talking about the verb to be. Do you have any question here? Question? No question. Mm -hmm. No, okay. Mm -hmm. No, no. <laughs> no, no. Probably with, <laughs> with the example, yes, but, but, but in this case, what no. The, what, what's the question <laughs> with the example? <clears throat> yes. <laughs> uh -huh. What's the question? You say that with the mm -hmm. example, yes. Eh, ¿Con cuál example tiene preguntas? Uh, no, más, más este, es este, na, en, al momento de conjugarlo o, o utilizarlo, mejor dicho. Ajá. Es que me pierde un poco, pero... Oh, ok, ok. ¿Cuál, bueno, es, al... ¿Cuál es la pregunta allí al momento de conjugar? Por ejemplo, agua, en el caso de del verbo tendría que conjugarlo en su forma base o tendría que cambiarlo. Si lo va a conjugar, tiene, si lo va a conjugar, tiene que cambiar. Es el verbo be, ¿verdad? En, uh -huh. forma, en forma normal es el verbo to be. Pero cuando uh -huh. usted lo va a, a utilizar, ya no puede decir I be. Ya dice I was. I was. I was a good student. Yeah. Mm -hmm. She was busy. Entonces, ahí tiene que ver que, por ejemplo, con I vamos a usar was. I was. He was. She was. It was. Sí. Pero. We were, 
they wear and you wear. ¿Verdad? Uh, en singular okay. vamos a usar was y en plural vamos a usar was. Where. Ok. Sí, ahí eso es lo que tienen que tener en mente. Singular o plural. ¿Verdad? Sí, okay. Porque con singular usamos was, pero con plural usamos where. Where. Ok. Thank you, teacher. Ok. Vaya, now check. Uh, uh, we were talking also about the verbs, the regular ones, right? Como se hay, hay reglas, right? Hay reglas que seguir. Allí eh, es bien importante que ustedes pongan atención a cada una de las reglas, dependiendo del verbo que están utilizando, right? For example, if the verb finishes in E, If it's a verb that finishes in me in the past, I'm going to add D. Yeah. For example, agree, agreed. No importa que termine en doce, ¿verdad? Agreed, danced, liked, loved, skated, hated. Sí, termina en E, entonces le agrego D. Ahora, if a verb, if a verb, <clears throat> we have that has consonant, consonant, vowel, consonant, en este caso, doblamos la consonant antes de agregarle ed. ¿Sí? So we double the consonant and then we did. We are in this. Stop, stopped. Plan, planned. Mop, mopped. Shop, shopped. Pero recuerde, es bien importante saber si el verbo que ustedes van a utilizar es regular o si es irregular. Porque la, los verbos irregulares siguen estas reglas. Los verbos regulares pero los irregulares, no, ¿verdad? Allí es otra historia, ¿ok? Any questions over there? Question. No question. No teacher, thank you. Y nos vamos a la otra regla, que es cuando tenemos un verbo que termina en why, pero antes de why hay una consona. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, the why changes to I, and then we add ed. ¿Sí? Try, tried. Carry, carried. Cry, cried. Y Mary, married. Yeah, married. Pero, si antes de la why, lo que tengo es una vowel, entonces en ese caso, no problem. Solamente agrego y di. ¿Ya? ¿Any question over there? Question. ¿No? Y ya saben que todos los demás verbos regulares que no están en estas, en estas reglas, lo que hacemos es agregarle ed. Work, worked, cook. Cooked, yeah, and then that is the past. Ahora, eh, lo que les comentaba, es bien importante ver si un verbo es regular o es irregular. Aquí les he dejado solamente verbos regulares. Ok, so what you're going to do here is complete the sentence using the verb in the simple past. Okay, go ahead. That's your time. Time to work.
Teacher, one question. What is the meaning of the fun fair? Fun, fun fair. Ah, fun fair. Fun fair, a lot. A lot. La feria. Cuando iban a la feria, se perdan con las ruedas. Eh, Peri, significa? A Chicago, los caballitos, los caballitos. Está calado, se come el pelo. Finished. 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 Hey, perfect. Vaya, vamos a ver. The cat skate. Skate. Ya. Ya. ¿Dónde anda mi pen? We only add the letter D. Exactly. Skate. Okay, the cat escaped from the garden. 
they agree agree they agree they agreed with me about the album and number three right 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 we change the y for e for i e d exactly exactly he tried to start the car and number four we enjoy 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 i don't dance the mouse Aquí está. We enjoy. We enjoy the fanfare a lot. Tell me what. What happened? Happened. happened. Okay, tell me what happened. And number six. She. He stopped. He stopped. She stopped. She stopped. Yeah, double P E D. She stopped at the Libra Crossing. And number seven, I. Carry, carry on. I carry on. Carry. In this case, the. El que cambia es el verbo, ¿verdad? La preposición queda igual. So you say, I carry on working on today. I carry on. What about John? I failed. John failed his driving test again. Uh -huh. uh, questions? Any questions? Questions? Yes, teacher. Uh, number six. Uh, eso iba en las reglas. Por ejemplo, cuando yo termina en P, se le agrega otra P, porque hay una confusión. Sí. Es en esto. Cuando usted tiene un verbo de una sola sílaba que va consonant, vowel, consonant, se dobla la consonant y, y si se fijan, la mayoría de verbos que se, a los que se les aplica esa regla son verbos que terminan en P. La mayoría. Ajá. 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 Entonces ahí lo que usted va a ver es consonant, vowel, consonant. No importa que aquí hayan dos consonantes. No importa. ¿Verdad? Entonces, consonant, vamos a tomar la T, la O y la P. Consonant, va consonant. Y aquí, L, A, N. ¿Sí? Entonces, doblamos la N. Say, plan, plan. Mop, mopped. Chop, chopped. ¿Ya? Así se, así se, se le aplica esta regla. Pero sí, consonant, va el consonant. No tiene que ver que sea un verbo de una sílaba. En inglés británico se le apega, se le, sí, se le aplica esta regla a travel, porque ellos solo toman el bell como consonant, vowel, consonant. Pero en inglés americano no, porque en inglés americano esta regla se le aplica solamente 
a los verbos que tienen una sílaba. Solo uno. Si el verbo tiene dos sílabas, no. Solo es para verbos que tienen, o, ajá, que tienen una sílaba. Any other question? Yes, teacher. Dígame, Rosy. En este caso, no sé si yo estoy confundida, pero, eh, por ejemplo, en A1 no se iba a utilizar the cat was escaped o where. No. No. Acuérdense lo que les dije respecto a was o where. Usamos was y where con un adjective, con un noun y con place. Nunca con un verbo. Uh -huh. Entonces, acuérdense que el verbo to be es también un verbo regular. ¿Verdad? El verbo to be es un verbo regular. Entonces, lo que yo hago es aplicarle eh, la regla. Es un verbo irregular que cambia y, y, y tiene, por ejemplo, I was, pero we were, ¿verdad? Entonces, como él es un verbo, no lo puedo ocupar con otro verbo, a menos que esté hablando del pasado continuo, pero esa es otra historia. Ahorita estamos hablando del pasado simple. Entonces, si yo voy a usar el verbo to be en una oración, lo puedo usar, pero con un adjetivo, con un noun o con un lugar. ¿Sí? Pero si voy a utilizar los otros verbos, el verbo va solito. Entonces, lo que hago es ponerlo en pasado. Porque si no estaría diciendo el gato fue escapado, ¿verdad? Y ahí lo que me está diciendo es que el gato escapó. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita aquí, chicos? Y ese que yo tengo una consulta en la número 8. Uh -huh. Por este... Cuando hay una, una regla que dice que cuando termina en vocal seguida por una consonante, usualmente se duplica la consonante y después se pone ed. Y ahí solo se, se le agregó ed a fel, porque termina con vocal y una consonante. Uh -huh. okay. Muy bien. Fíjese que esa regla, usted se está refiriendo a esta regla, ¿verdad? Así es. Vale. Es una sílaba. <coughs> Muy bien, Feyo tiene una sílaba, pero hay un detalle. Y es esto. Tiene usted una consonante y tiene dos vocales. Sí, y para poder aplicar esta regla, usted tiene que tener consonantes. No importa si hay dos consonantes al inicio, ¿verdad? No importa. Pero después de esta consonante, tiene que tener una, una vocal y una consonante. Y aquí tenemos dos vocales. Por lo tanto, esta regla no le aplica. ¿Verdad? Entonces, este se va con, con lo otro, por ejemplo, cook, que es igual. Tenemos consonante, dos vocales y otra consonante. Entonces, cook, yo digo cook. ¿Verdad? Entonces, eh, esta regla. Recuerden, la pega solamente. Ah, y, y vaya, aquí les voy a dar, aquí aprovechando, cheque. Por ejemplo, cuando nosotros decimos watch. Ahí. Ay, la H. <ríe> Ahí está. Vale. Cuando nosotros tenemos watch, por ejemplo, o watch, estos son regulares, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos consonant, vowel y tres consonantes. ¿Cuál doblo? No puedo doblar ninguna, pero son muchas. Entonces, en este caso, solamente agrego ed. Y lo mismo pasa en el caso de wash. Yo tengo consonant, vowel y dos consonantes. Entonces, igual, doblo la S o doblo la H, pues no ninguna. Solamente le agrega 
Sí. Entonces, hay varios casos así. Entonces, si usted ve que después de consonante hay dos vocales y después la consonante no se puede doblar porque hay dos vocales y no solo uno. Y la otra, si hay dos o tres consonantes al final, tampoco se puede doblar, ¿verdad? No hay problema, no hay problema si yo tengo, si yo tengo eh, dos vocales al inicio, ahí no hay problema. Puedo tener perfectamente dos vocales, al, dos consonantes al inicio y después vocal consonante. En este caso, el stop. Plan también, miren, short. Tiene dos vocales al inicio, después una, dos consonantes al inicio, perdón, después una vocal y después una consonante. Entonces, en ese caso, yo perfectamente doblo la consonante y después le agrego ella. Any other question? No question. Estamos bien allí? Sí. It's okay. Sí, sí, sí. Solo en, en, ¿cómo lo puedo decir? En la pronunciación. Casi no mucho se nota la diferencia, ¿verdad? Y este que no. Cuando ya se le agrega. En algunos. Y ya les voy a comentar. Ya estoy aprovechando. Que, que... Ajá, ahí, en, en, la, en los ejemplos que nos dio. Ah, bueno, ajá, ahí está. Vamos a ver. Voy a agregar otra hojita. Y vamos a, a ver. Vaya, cheque una cosa. Por ejemplo, vamos a. Ay, no, creo que aquí me sale más fácil escribir a, a, a mouse. No es decir a mano, vea, gente, a mouse. Va, cheque. Por ejemplo, las palabras que terminan, cheque, verbos regulares. Estamos hablando ahorita solamente de verbos regulares. Que se les apega una regla tanto para convertirlo a pasado como para la pronunciación. Entonces usted tiene vamos, verbos que terminan en en P en K ¿Sí? Verbos que terminan en K en S SH y CH. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa con esto, Pedro? Cuando yo pronuncio, yo voy a pronunciar así. Vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a cambiar esta pleca por un, una comita. ¿no? Vale, entonces, eh, ahí es donde yo digo, stop. Stop. Termina en P, ¿verdad? Cheque. Que terminen esas letras en presente, porque en pasado todas van a terminar en D. Independientemente si le agrega ID, si le agrega ID o no importa. Pero todas van a terminar en D. Entonces, cuando usted le dobla la consonante. O sea, fíjese que su verbo en presente termina en P. Que usted dice stop. A la hora de pronunciar, ya agregándole el ED, usted va a decir stop. ¿Sí? Stop. Y la A, la K, decimos ask. Ask en presente, ¿verdad? Y en Pasado, ask. 
es ese sonido al que nosotros no estamos acostumbrados. Es el ch, 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 ch. as, ch. yes, kuch, kuch. Y aquí es donde confundimos paz y pasar. Y decimos past, past, porque si termina en S, se pronuncia ch, right? past, Gua, wash, ¿verdad? wash. Y a la hora de pronunciar decimos wash, ch, 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 ch. ya, wash, wash. Ahora, watch termina así, en th, ¿verdad? Entonces, aquí, a la hora de pronunciar, eso es independientemente de cuál es la regla que le pega al verbo para convertirlo en pasado. Eso no importa, ¿verdad? Sino que son las terminaciones del verbo. Entonces, aquí decimos, watch, watch, watch. Stopped. A ver, repeat. Stopped. 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 Asked. Stopped. Asked. 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 Passed. Passed. Watched. 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 Washed. 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 Watched. And watched. Ahora, nos vamos al otro, que al más fácil. Este es el más fácil de todos. Los verbos que en presente terminan en ti o di. Si un verbo termina en ti o termina en di, por ejemplo, end. ¿Sí? Paint. Start. Check. So, si mi verbo termina en D, cuando yo le agrego le D, yo lo voy a pronunciar como. Vamos a agregar. Uh -huh. Then you say ended, ended, painted, pointed, started, yeah, started, painted, ended, yes. De este sonido y fíjense que generalmente <coughs> Es bien común eh, que la gente toma así como que, ah, esto pedazque y guache, pero no, los que sí, y, y aquí en esto decimos end, paint, start, no, es lo contrario. Aquí con estos, con los que terminan con ED, es con los que nosotros sí vamos a mencionar las dos letras que le estamos agregando, ¿sí? Ended, painted, started. Pero stopped, asked, passed, and watched, and watched. ¿Sí? Ahora, con todos los demás verbos, la pronunciación es di. Ahí es donde decimos discovered. ¿Sí? Discovered. Ahí yo pronuncio la D. Discovered. Yes. Moved. Es, es que. ¿Mm? What did you say? Es que. El, ajá, el primer okay. ejemplo. De, de cat es que. Stayed. Uh -huh. Y 
Entonces, ahí lo que usted fija es en la terminación, ¿verdad? Se discovered, moved, stayed, ¿ya? Yeah? Played, enjoyed, studied, ¿ya? Yeah? Played. Mm -hmm. Any question there? Question? Mm, no, 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 no question. Okay, perfect. Bueno, vamos ahora a pasar a hablar de otra cosa. And let's go to the conversation. Pay attention, porque hoy vamos a hablar del negative, ¿sí? Negative for the verb to be a negative for the other sentences. Okay. Look at the conversation. Let's listen. La voy a leer yo sola primero y después la vamos a leer juntos y después ustedes. Okay. Can you... Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? Mm -hmm. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? About your experience. It was so nice because the agent is a number. He didn't even send a receipt for was for what I bought. It was so nice. It was so nice because the agent gave me a confirmation number. Confirmation number. He didn't even send a receipt for what about. Do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? No, I don't. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. I see he didn't say his oh, name. I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. My apologies for that. My apologies. My apologies for that. Uh, what about our product? What about our product? Could you use it? Could you use it? Could you use it? Yes, I could. Yes, I could. Yes, I could. It was so easy. So easy. But I called another agent again. But I called I call another agent again. He was so considerate. He was, he was so, so confident. His name was Romeo. His name was Romeo. And he explained everything to me. And he explained everything to me. Okay, one more time. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. It wasn't so nice, so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. 
He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. My apologies for that. My apologies for that. What about our product? Um, uh, what about our product? Could you use it? Could you use it? Could you use it? Yes, I could. Yes, I could. It wasn't yes, so easy. He wasn't so easy. But I called another agent again. But I called another agent again. He was so considerate. He was so considerate. He was so considerate. His name was Romeo. He explained everything to me. And he explained to me. Any questions over there? Any questions over there? No questions. Teacher, could you repeat the verb explained? Can you repeat that? Hmm. Microphone, Nana. <laughs> Could you repeat, please, to me the verb explained? Explained. Explained. And the other one that is in, in past is. Called. Called, but I called. I called another agent again. Teacher, and when when you you have more practice in, in English, when you are talking with a, with someone, uh, you can detect or hear the the good pronunciation or no. Yeah. Yes, of course. Of course. You recognize it. You recognize it, the accent and everything. And it's very obvious when somebody is, is pronouncing the verbs in present and they should be in past. So that's, that's my it. question. Uh -huh. That's why it is so important. Yeah, definitely. Definitely. So a part of just getting to know the verb in past it is also important to, to, to know how to pronounce it, right? So if not, the situation will be that when writing, you will be using the verb correctly, but when speaking, no? Right? And in the irregular, that's another story because each verb has a different pronunciation. Okay, well, I'm going to give you, let's see. I'm going to give you a couple of minutes for volunteers. Do I have volunteers to read the conversation? Uh, volunteers. Me, teacher. Big team. Big team. Okay, Juan Jose is one volunteer. Do I have a couple of volunteers? Nine. <laughs> yes. Okay, great. Yeah. Okay. Can you tell me more about your experience? Uh, it wasn't so nice because the, again, the agent didn't give me a confirmation number. 
He didn't give a receipt or what about? Do you remember the agent's name? <clears throat> no, I don't. Uh, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apology for that. And what about our products? Could you use it? <clears throat> yes, I could. Uh, it wasn't too easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained. Uh -huh. Uh -huh. Hey, uh huh. His name was Romeo, and he explained explained everything. Thank you. And there, Churi will be my next volunteer with who? With Anna. Hi, teacher. <laughs> okay. Who's... Hey, teacher. I will be Luz. Churi. Hola. I will be Luz. Okay. Can you tell me more about your experience? I was I watched so nice because the agent the did not hit me a confirmation number. He um even sent a receipt for okay. what I ever. Do you remember the agent's name? No, I don't. I know, I don't. Actually, I think he doesn't say his name. He was him. My apologies for that. And what about our product? Could you see it? Could you use it? Yes, I could. I was too lazy, but I call calling. I'm not there again. Again, she was so considerate. His name was Romeo, and she explained everything to me. Excellent. He explained everything. 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 Yeah. Okay. Everything. Thank you. Thank you very much. Uh -huh. Let's listen to Marina and Edwin. Marina, hello. 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 Okay. I am Luz. Okay. You are uh, can, you, <laughs> can you tell? me more about your experience? It was so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called it another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Thank you. Wait, wait. And the last volunteers. Quiero ver Rosy. Rosy and Isabel. Yes, teacher. Isabel? No. Okay. I will lose. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me 
a confirmation number. He didn't even send or receive for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about your, oh, pardon. And what about or could you could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Thank you. Thank you. Thank you. I want you to pay attention to this chick. It wasn't so nice. It wasn't so nice. Nice adjective, right? The agent didn't give me. Note the form of the verb after didn't, right? The agent didn't give me a confirmation number. He didn't send. El even es como ni siquiera, right? That's even. Ni siquiera. Uy, porque están todos con la cámara cerrada, chico. A mí en serio, hoy me mandaron un mensaje que las cámaras tienen que estar abiertas todas. Y a ustedes los han matado un montón de veces también, ya saben, ya saben, ya saben. Y son bonitos, yo no sé por qué se esconden. Si no fuera pellito, pues ni modo, vea, pero sí son bonitos, y me necesito esconder. Teacher, I would like participate. Así me gusta. Vale. So check it. Decimos he didn't send a receipt. Send. Check in la forma del verbo. El verbo está en present, no en pasado, ¿verdad? Um, he didn't say. He didn't say. He was in time. He was in time. And it wasn't so easy. I called, está en presente, ¿verdad? digo, está en pasado, afírmate. O sea, el verbo va en pasado. I called, he was so considerate. Aquí le gustaba el so a, a mucho al que hizo la conversación. I was so, el so es como para darle más énfasis. No solo he was considerate, no, he was so considerate. O sea, era muy considerado, no era solo considerado. Era muy considerado, ¿verdad? Por eso va el, muy, el, el mucho el, el sol. His name was wrong. Es que no lo vamos a poner. He explained. Check it. Está en pasado otra vez el verbo que está en afirmativo. ¿Ya? No lo estamos poniendo allí el verbo en, en pasado. ¿Cómo se llama? En... Está, está en, en affirmative, no está en negative. Ahora, necesito que ponga atención. Que cuando la oración que estamos haciendo está negativa, el auxiliar es el que yo ocupo en negativo. El auxiliar para pasado es didn't. En presente es I don't, ¿verdad? Pero en pasado I didn't. ¿Sí? Y una ventaja que tenemos aquí con el pasado es que independientemente de si usted está usando I, you, we, he, she, en pasado no existen las terceras personas. O sea, sí se ocupan, pues, pero no hay esa regla de la tercera persona que nosotros eh, nos mantenía así como que, ay, no, pero es que era he, no, pero es que era she, aquí no importa. Independientemente de si usted está hablando de he o she. Usted va a ocupar didn't. En presente, I don't, 
she doesn't, right? Pero en pasado no, para todo es didn't. I didn't, she didn't, she didn't, they didn't. Para todo mi auxiliar es didn't. Y en negativo, el verbo va a ir presente. Porque el que yo ya puse en pasado es el auxiliar, ¿verdad? Entonces el verbo va a ir en presente. ¿Alguna preguntita aquí? Preguntas. Preguntas, pregúntenme. I was confused for a second, but I, I get clear because what is verb to be in the auxiliary is for other verbs. Exactly. El verbo to be yo lo veo con un niño ya de cinco años que se baña, se viste solo. Él ya no necesita auxiliar. Mientras que todos los otros verbos son un bebé que necesita un auxiliar que les ayude. O sea, así véanlo. Este, así de esa manera, esa, bueno, el verbo tuvi tiene sin baño. Nadie lo baña, se baña solito. ¿Sí? Pero los demás verbos necesitan que los bañe y que los salga. Entonces necesitan un auxiliar. Por eso todos los demás verbos ocupan auxiliar. Pero él, no. él es su propio auxiliar en solo. ¿Verdad? Vale. En el próximo exercise, aquí los voy a mandar yo en grupos a la plataforma. Acá. Van a ir de nuevo a la conversación. Se toman su tiempito, leen la conversación en pareja con su compañerito. Y después van a ir sacando las oraciones afirmativas acá y negativas en el otro lado. ¿Ok? Yo ya les di bastante copia. Ajá, pero como no le tomaron captura, yo ya no se lo voy a enseñar. Yo sí le tomo captura. Ay, no, qué barbaridad, Luis. Vaya, ready, I'm going to send you. Sí, che la asistencia. Thank you, thank you, thank you, Karen. Vamos a ver, la tienda de mandarnos al otro grupo. Excelente. Ana Alicia. Ana Alicia. Presente. Carolina. Present teacher. Edwin. Present teacher. Grace Mitchell. Por ahí estaba Grace. Isabel. Isabel. Present teacher. José Alfredo. Present teacher. Juan José. Present. Karen. Present teacher. Carla. Present teacher. Yuri. Todavía no. Present. La acabo de ver allí a me salte un montón de gente. No, Yuri, todavía no. Luis Edgardo. Present teacher. Ya decía yo que raro. Me han saltado como seis. Ay, no, qué barbaridad. Vamos a ver acá. Eh, Luis Mauricio. Present teacher. Marina. Presente, teacher. Okay. Noé David. Present teacher. Okay. Rosaida. Present teacher. Teresa de Jesús. Present. Y Yuri. Yuri Alexandra. Hoy sí, Yuri. Present, Miss. David. Present, teacher. Excelente. Ah, mire qué bonitos están todos. Y va a llover. Estamos completos. Muy bien. Vaya, I'm going to send you in pairs. I'm going to send you in pairs. That means we are going to make eight groups. 
ready? Ready. Edwin, el nombre completo es. Ahí nos ayuda para compartir, de hecho. Sí, sí. Salud. Bless you. Thank you. En, pero enviéme de nuevo que apreté silencio desactivar el, el micrófono y me salió. La voy a mover allí y quiero ver. Ya no está solita. Gracias. Centrada tal vez, pero enojada no. Pero, ahorita busco el ejercicio que siempre estoy preparada, pero hoy no me agarro la tarde. Mm, qué barbaridad. Ya oyó, ticha. No, es que duermo a mi niño primero, lo acomodo porque a veces me espera y no me gusta que se duerma tarde. Excusas, excusas. No, no, no excusas. Yo no doy excusas, no doy soluciones. Eso. Está bien. Porque me espera para dormir. También. Sí, se supone que deben de dormir temprano, pero él me espera. Sí, es cierto. A las 10 de la noche, a las 11, a las 12. ¿Cómo me va a quedar chiquito? Pues, ¿Y está ¿sabes? pequeño? Sí, sí, es un bebé de, de, de dos años. No. Yo tengo un compañero que se comió un perico y yo lo molesto porque por eso habla mucho. Le... Definitivamente. <risa> sí, dice que de esos pericos de peña de unos grandotes y yo no, me hubiera la, dado lástima comérmelo. Claro que eso no se come, pues no. Pero hay gente que vive en el campo, entonces ahí arrasan con todo. Ah, sí, sí, sí. Los mapaches, taco así, en las alturas. Las tartuzas que feas son y se alegran cuando las agarran. Ay, no, qué terrible. Eh, vaya, don Luigi. Lo practicamos una vez y vamos sacando las oraciones. Ok. Ok. Hoy usted es luz. Ok. Luz en la oscuridad. Exactamente. <risa> Can you, tell, can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He okay. didn't, he yes. didn't, even, eso, even, he didn't even send a receipt for what about. Okay, do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He was he, he wasn't kind. Mm -hmm. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained explain everything mm -hmm. to me mm -hmm. okay uh, correction considerate considerate Con y yo como dije <laughs> <laughs> ni me acuerdo como dije algo así como consider consider algo así <laughs> bueno considerate considerate uh -huh. considerate okay <laughs> Okay. The first didn't is the agent didn't give me a confirmation. Mhm. Mm Pero que okay. oh. No lo descargué, lo puse solo de lectura. Ah, no le dio el recibo. Pueden compartir pantalla, oye. Yo no puedo. Bueno. No aprendí a compartir pantalla en, la, en, las otras, en los otros módulos, en los otros grupos. 
Solo se ve ahí en share screen. Quiere decir que no puede aprender hoy cuando se vaya a checar. Oh. <risa> Ahorita que nadie está compartiendo nada, si usted se fija en la parte de abajo, aquí le aparecen participantes, la burbujita para el chat, una flechita verde que va para arriba, que dice compartir pantalla. Sí. Y solo se comparten entre nosotros dos, tres nada más. Solo aquí, solo aquí en el grupito se comparte. Mm -hmm. Entonces, de ahí le da clic en, en esta flechita de compartir pantalla y ya le va a aparecer las opciones de qué es lo que quiere compartir. Entonces, escoge qué quiere compartir. ¿no? Ah, vaya. Ok. Yo como siempre en el cuaderno no lo había anotado. ¿Mm? Pero yo siempre en el cuaderno no lo había anotado. Y usted, Carla, usted se puede compartir. Pues creo que sí, aquel día vi aquí que sí podía. Uh -huh. sí, todos pueden, ya le digo uh -huh. para que todos uh -huh. para que... Uh -huh. Uh -huh. Teacher. Uh -huh. Pero to todos son negativos porque dice, dice los que van en did y did didn't. Sí, la mayoría son negativos. Porque Watson también es, es, es un negativo. Sí, la mayoría son negativos. Aunque la indicación dice que escriba lo que se hizo y lo que no se hizo. Escribe las actividades que sucedieron y las que no dice. Vamos a ver. Dice, Entonces... Oh. The conversation again and write the activities that happened and the others that didn't. Mm -hmm. Entonces, una de, la, de las oraciones sería de las negativas que no se hizo sería the agent didn't give me a confirmation number. Exactly, didn't una, give me a confirmation number. Sí. Una, una, sería una oración completa de lo que no se hizo, ¿verdad? Exactly. Ah, pues sí, gracias. Acá se comparte con el teléfono. Por acá, mire que yo tengo este, la incógnita de en el recuadro de qué es lo que pondríamos en DIR, porque si ahí si me perdían DIR, sí va a estar bien claro. En DIR le va a poner las oraciones afirmativas que solo son dos. En DIR es como que lo que sí pasó. Ah, ok. Lo que sí pasó y en DIR es lo que no. Uh -huh. Ok. Ah, ya. Yeah. Mm -hmm. Por ejemplo, lo que dice que llamó a otro agente, uh -huh. eso sería. Ajá, uh -huh. eso sería que sí pasó. Mm -hmm. Recall it. Another agent. Again. Again, exactly. Again. Another agent again. Again. Y esta frase de he explaining everything to me. También, también, porque eso sí pasó. Uh -huh. Every... okay. Uh -huh. Y los de Didn't sí son los que 
prácticamente están utilizando. No, eh, ajá, las que no. Definitivamente no pasaba. Sí. Teacher. Ay, teacher. Hello. Solo llevamos negativas. Sí, la mayoría son negativas. Es cierto. Vamos bien al... <risa> Allá al final se van a hallar dos afirmativas. Al final. Ah. Y está la que me estaba mencionando de... Ah, la de... No, aquí hay una de... I call it another again. Ah, uh, no, agent again. Mm. Esa contaría. Ajá, exacto. Uh. Ah. <laughs> Ahí está una. Dice <laughs> <laughs> uh, agent o agent? Agent. What? Agent. 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 Pronunciation. Agent. agent. Oh. Y, no, pues, no. y como no, ¿verdad? He was so considerate. He was so considerate. Sí, también. Esa diría en, en afirmativo. Thank you. Uh -huh. So considerate. Hi, teacher. Hello. Hello. Estamos viendo cómo, cómo sacamos las actividades. Oh, excelente. No sé si tiene alguna observación o consejo que noté, porque solamente esa hemos encontrado. Hay más. Hay más. Sí. Hay más. Y solo una cosa. Eh, en, la, en la primera, The Agent, póngale la capital letter. Y en, la, y en la otra le falta el hay, la de hay, porque para que sea oración completa tiene que llevar short. De alguien aquí con la T mayúscula. Aquí, capital. Uh -huh. ¿Y ah, en cuál me dice? En la otra, al otro lado, el call ah. hay. Call No, hay. Le falta el objeto. Hay call. Hay call. No, hay. I, I called. Okay. I called. Excelente. Ahí está. Vamos a ver. Eh, esta, esta de aquí, teacher, estamos como en discusión de que no. es igual a su nuevo. Esa no, porque no es algo que pasó, porque le dicen. ¿Verdad? Que... Es como continuación de la anterior. Exacto. Pero, mm. ajá, no, esa no, porque este, les piden las cosas que pasaron y las que no pasaron. Uh -huh, correcto. Bueno, buscamos más porque es la teacher que hay más, David. Bueno, sigamos. I want so because uh, they are giving information number. Vamos a ver. Ah, tal vez así. Ah, uh, esta, it was so nice because the no. agent didn't give me. It was no, so hasta nice, pueden dejarla esa. Hasta nice, ¿verdad? It, que no fue agradable. Exactly. It was, it wasn't, ¿verdad? It, it wasn't, wasn't nice. Uh -huh. It wasn't so nice. Mm. It wasn't so nice. So he didn't add. Let's see, la pusimos. Y de buenas no tiene nada. De hecho, solo esos dos hemos encontrado. Vamos a ver. Ay, hay otra. Hay una firma tipo con was. Que no es la de rojo. It wasn't kind. No, esa sería negativa. No. Uh -huh. Esa ah. sería en la negativa. Uh 
Uh, Isaiah, dijimos ya concedido que was considerate, ya lo pusimos. Ya lo pusieron. Sí, aquí sí. está. Oh, 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 okay. Hay otra entonces. Entonces, uh, his name was No. Ahí. Por ahí está ese. Le damos, sí, le damos, le hallamos la de Nancy. <laughs> Ahí ya estaba cerca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero aquí nada más le pregunta si el producto le sirve. Le dice sí. No, porque no, no, no estamos viendo cuellas todavía. Ajá, entonces decían, yes, I could. It wasn't so easy. But I could it and I say, la tenemos aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. He, bueno, tal vez sea este. He explained them everything to me. Yes. Okay. He explained everything. Ay, nosotros no la habíamos puesto porque era complementaria. Pensamos. Porque pensábamos que era complementaria. No, no esa, igual póngale capital letter al, al. Sí. Así. Ahorita. Sin, Hola, hola. Teacher. Una pequeña duda. Uh -huh. Mire, serían las oraciones que tienen simplemente didn't y las que están dichas en pasado. Pero son las otras. ¿Va? Pueden poner las otras también con Wasen. Uh -huh. Sí, porque ah. leyendo el encabezado con Karen, eh, dice que, que la pongamos que las actividades no que pasaron exacto. y las que no. Ajá, exacto. Así es que sí. Eh, entonces. Aplica entonces eh, agregar Watson. Exacto. Oh, ok. Sí, sí puede. Vaya. Vale. Ok, sí, ya. Pues todo vamos a copiar. <ríe> Ay, no. Bueno, teacher, usted siguió otra vez malita, ¿verdad? Es que de repente me agarra, es, es el cambio chino. Ah, igual. Ajá. Si está, si está fresco, me da cosa. Es alérgica al cambio de clima. Sí, sí, el cambio de clima es el que me afecta a mí. Porque, ajá, como ha estado bastante fresco, me bañé y me quedé con el pelo mojado. Ay. Ajá. <risa> Estuvimos platicando con una compañera hoy de que uno sale en la mañana con un gran frío, ¿verdad? Y regresa con un calor y repete otra vez el frío. Ay, qué tremendo. Okay. Eso afecta bastante. Sí. Eh, eh, Alfred, sí, acopió, sí. Sí, en eso estoy terminando. La cuestión. Ponte ahí. Cuestión suiza. Hola. Sí, che, con lo de la pronunciación, este, ¿cómo le podría decir? Ay, obviamente estamos, en, estamos encaminándonos, ¿verdad? <ríe> A poder hacerlo bien, pero 
híjole, yo siento que sí, nos estamos equivocando. No sé, bueno, pues, al menos en mi caso. Es que allí, no es que de un solo ustedes ya van a salir hablando de un solo, ¿verdad? Es poquito a poco con la práctica. Uh -huh. Queda más. Ay, sí, pues ya, me, ya veo que ya me está costando ya cuando. <risa> sigan oyendo las canciones, sigan repitiendo, entonces todo eso les va a ayudar. Uh -huh. Eso les va a ayudar un montón. La practice. Practice, practice. Again, she was so considered. His name was Romeo, and she explained every time to me. Okay. We Hola, finish, me. teacher. Finish. Okay, perfect. Vamos, pues. Así se vienen más rápido cuando los saco de un solo allá. Porque si me salgo yo primero, se tardan más. Ya vieron. Va. Ok. Let's see, let's see. Let's check. Hmm. Oh, vámonos al manual de un solo. Vale. What do you have indeed? What activities happened? They call uh, a number I, another I, agent. Mm -hmm. They called another agent. But she called another agent, right? Uh -huh. What else? Okay. What else? She could use the product. She could or use. she could use it. Uh -huh, uh -huh. Okay. She could use the product. Mm -hmm. What? <coughs> What else? He explained everything to she. He explained everything to, to her. Her. Mm -hmm. He explained everything to her. Very good. Algo que pasó, pero no necesariamente están usando did. ¿Qué fue eso? The agent was so considerate. He was so considerate. Very good. Nice. Ahora, what didn't happen? What didn't happen? He didn't say his name. He didn't say his name. Very impolite, right? He didn't say his name. Mm -hmm. What else? He wasn't kind. He wasn't kind, yes. What else? He didn't even send a receipt. He didn't answer. He didn't answer, okay. Oh, he didn't send, you said, right? He didn't send. He didn't a even send a receipt. Uh -huh. He didn't send a receipt. What else? 
It wasn't so nice. Well, it wasn't so nice. Okay. It wasn't so nice. Good. Another? Teacher, no sé si está bien. She didn't say her name. She didn't say her name, yes. She didn't or he didn't, right? No sabemos si le dicen eh, hombre o mujer. Okay. Yes. Mm -hmm. Anything else? No more? Teacher. Teacher, the agent didn't a confirmation number. Didn't give a confirmation number. Yes, the agent didn't give a confirmation number. Mm -hmm. nice. nice. Y ahí sería give her or give nada más give. You can say give her. Didn't give her a confirmation number. No le dio a ella. Uh -huh. mm -hmm. Didn't. Give. That's okay. Nice. Now I want you to look at this. Ay, esperen, que ando jugando de hacer rayitas en la presentación. Va, chequen. Algo que acabábamos de estar mencionando, pero igual le vamos a dar una repasadita aquí. Remember. We said, I'm going to use lapis. Oh, okay. Wasn't interested. Weren't cool. Okay. He wasn't kind. The people weren't helpful. They weren't online. Okay. That's with the to be. Pero in the simple past, with other verbs, again, remember that you are using the auxiliary didn't y el verbo va en, ¿en qué tiempo? Present. Present. Yo no puedo decir he didn't said, and he didn't went, no, he didn't go. He went, pero he didn't go. He didn't play, he didn't study, he didn't work, right? He wasn't here. He wasn't here and he didn't tell me. Yeah? Didn't. Y el verbo seguido en present. Ahora, I'm going to give you time for you to do this sentence. No sé si todavía tienen alguna pregunta al respecto. Mm -hmm. Any question? No? No teacher. No teacher. Uh -huh. I think. <laughs> I think no. <laughs> Okay. Mm -hmm. Vaya. Los mm -hmm. voy a volver a mandar a los rooms, pero los voy a mandar eh, con otro grupo. Hoy en grupo, hoy no me ven en pareja. Y lo que van a ir a hacer acá, write the sentences in negative in the past. Fíjense que aquí es bien tricky, porque se le están dando en afirmativa, en afirmativa y en presente. Y usted tiene que pasar la negative en past. ¿Verdad? ¿Qué les parece? En simple past. Sí. Simple past negative. Es una mala idea. A ver, vamos a hacer. Cuatro son muchos. Así es que voy a hacer grupo de tres. Y uno en cuatro. Qué bonito. Aquí estamos. Bye. 
Aya Pan. Ready? Ready? Ready, teacher. Okay, perfect. Goodbye, teacher. Bye. <laughs> Goodbye, ya llego por allí. Bye. <laughs> Hola. Hello. Hello, teacher. Es the next. Quiero ver page. Page 332. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. <coughs> 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 Teacher, mm -hmm. for example, number one, I was satisfied with my laptop. I was satisfied, sí. Yes. No negative, I wasn't. Ah, si sí, vamos a hacer en negativo. Ajá. <coughs> okay. I wasn't, I wasn't satisfied. I wasn't satisfied. I wasn't satisfied with my laptop. Number two. It says right. Marta. Marta wasn't. Sería, ¿verdad? That's Marta wasn't writes a letter to her boss. Her boss. Mm -hmm. Marta wasn't <coughs> 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 Number three. We that's we where. Yeah. Uh, we didn't. We didn't are so happy with a food service. We, did, we didn't. Pero vi, se recuerdan que was es para I was I she he I she, she. Ajá. entonces como dice we we have to use where, where. so that's why uh -huh. I wrote we weren't so happy with the full service. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Because of the noun. Mm -hmm. Entonces la siguiente. Pedro en mí. Pedro en mí. Conducía. 
No conduzco. Sería no. didn't drive. Didn't. Correcto, didn't drive. Didn't drive to the company. Porque, porque no está hablando de un to be, ¿verdad? Sino de, de, no. de, de otro verbo. Es correcto. Esperen, Pedro. Pedro en mí. Ay, yo lo puse unido, Karen. Ajá, no, tranqui, tranqui. Peter, what you said? Pedro en I. Tendría que ser. Pedro en I. <risa> Menos mal que usted lo vio porque yo ni cuenta me había dado. Y porque mi hijo object pronoun no puede ir antes del verbo. Uh. Ah, mire, eso no sabía. Bueno, de todo lo que no sabemos, es de algo más. <risa> <risa> Ay, no. Sería. Pedro en I, I didn't, I didn't oh. drive to the company. Uh -huh. Okay. Bye. Number five, ¿verdad? Sí, sí number five. Principal didn't send. Uh -huh. Porque no es to be, ¿verdad? No. Y por el auxiliar, entonces el verbo queda igual. Didn't say many emails. Many emails. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Luis. Perdón que por rato se me queda congelada esta cosa. No se preocupe usted. Si ya no lo vemos, sí. vamos a ver si se fue. <risa> Pero la quinta quedaría de principal <risa> did. Did, ¿verdad? El número 6 sería The program is too, is too slow. El programa también es lento. El programa es demasiado lento. Es demasiado lento. Sí. Sería de Brown was too slow. The program wasn't too slow, Kaba. Sí. Demasiado bien. Última y negativa no tiene Ahí estamos entonces, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Según nosotros. Sí. Según nosotros, pero que esté bueno es otra cosa. Es cabal, es cabal. Es
¿Quiénes me faltan? Ok. I'm satisfied with my laptop. What would you say? I'm satisfied with my laptop. I wasn't was satisfied with my laptop. I wasn't satisfied with my laptop. Very good. Marta writes a letter to her boss. Marta. Did you? Teacher, en la número uno tengo duda. <laughs> Porque según yo, el verbo, eh, eh, esa palabra satisfy quedaría, no, no cambiaría. Es que ahí satisfied está actuando como adjetivo. Significa satisfecho. También es verbo que pudiera ser satisfacer. ¿Verdad? Satisfied. Y el pasado, satisfied. Pero en este caso, eh, satisfied está actuando como adjetivo. No como, no como verbo. Uh -huh. Sí, porque lo habíamos colocado solo sa satisfy, hasta ahí. Por eso, por eso es que está así. Ok, thank you. Vamos a ver. Marta writes a letter to her boss. Marta. Didn't write. Didn't write. Marta didn't, didn't write a letter to her boss. Okay. What about the next one? We are so happy. We are so happy. We weren't so happy with the full service. We weren't, exactly. We weren't so happy. We weren't so happy. Nice. Pedro Ani. Pedro Anay, vamos a decir aquí. Pedro eh, Ay. Ajá. Pedro Anay. Didn't drive to the company. Uy, Pedro. Didn't drive to the company. Mm -hmm. Pedro, Pedro and I didn't drive to the company. Great. The principal didn't send many emails.
Nice. And number six, the program, the program was it, was it, wasn't too slow. The program wasn't too slow. Very good. Any questions here? No question. Yes, teacher, I was I was thinking and the uh, exercise number one and I was trying to understand. Uh -huh. and, uh, no pueden, cannot cannot say two verbs together. Es que en este caso, satisfied no es un verbo. Yes, you told us. Es, But, o sea, a lo que me refiero es que cuando veamos algo así, como que tenemos que entonces entender que esa palabra no está funcionando así como se nos dice como verbo, sino que como un adjetivo. A menos, a menos, y lo digo con el afán, no con el afán de, 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 de confundirlos, pero sí que no digan la teacher no mintió, porque sí lo puedo poner con verbo a menos que ese verbo va a dar, vaya, no en pasado ni en presente, sino que en pasado participio y usted está usando la voz pasiva. Pero esa es otra historia. ¿Verdad? Más confundido nosotros. Ajá, por eso les digo, o sea, no lo hago con el afán de confundirlo, pero sí este, que no vayan a decir después, la teacher nos dijo que no lo podíamos poner con verbo. Sí, pero es otro rollo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de la voz pasiva. Fue hecho, fue comido, eh, fue es, es algo que fue, que fue, el sándwich fue preparado. Entonces, en ese caso sí, was prepared. Pero ese es otro rollo, como le ese es otro cosa. ¿Verdad? Pero ahorita no, ahorita estamos hablando de voz activa y, y normal. <ríe> no pase. ¿Ok? Vaya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso no. Les voy a dar tres minutos y después vamos a, a oír volunteers. You will write original sentences. Así, el pasado puede ser afirmativo, puede ser negativo. Describiendo, describiendo cosas que han pasado. ¿Sí? Por ejemplo, si usted dice, I had a meeting last week. ¿Ya? Yeah. O I had a workshop last week. I didn't answer the phone this morning. I didn't go to work this morning. ¿Sí? Entonces, afírmate. Tres oraciones. ¿Quién vi afirmativo o negativo? Yes. Mientras ustedes terminan, yo voy a pasar a tender. Vamos a ver quién se va a quedar con yeah. Ana. Analicia. Present teacher. Carolina. Present teacher. Edwin. Present teacher. Grace. Present teacher. Isabel. Present teacher. José Alfredo. Present. Juan José. Present. Karen. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Y Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Marina. Present teacher. Hoy David. Present teacher. 
Rosa Hilda. Teresa, Present teacher. Teresa de Teresa de Jesús. No, por allí, por allí, por allí, Teresa de Jesús. No, verdad. Yuri. Yuri. Present means. David. Eh, present teacher, present, present. Ok, perfecto. Ahí estamos. Vale, tenemos, yo sí, bien puntual, exactamente tres minutos to listen for volunteers. Volunteers. Me, teacher. Ok, I was busy at work today. Okay, very good. Thank you. Work today. Another volunteer. Me, teacher. Okay, come here. I didn't attend Me, class teacher. yesterday because I was sick. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Another volunteer. Teacher. Yes. I didn't talk English with another person. Okay. I didn't speak. Vamos a decir. I didn't speak. Okay. I didn't speak. Okay. Para los idiomas usamos speak. Speak. Aha. You didn't talk to friends and you didn't speak English. Okay. Okay, perfect. Thank you. Marina, usted es la número 12, pero usted se quedó el día 1, ¿verdad? Yes. Aunque okay, le toca a Ana. <laughs> Ana. Y Ana, así como que. No. Yes, I can, teacher. <laughs> oh, teacher. Okay, another volunteer. Another volunteer? Volunteer teacher. Yes. The meeting is to learn. The meeting? The meeting is to learn. Was, para que sean pasado. Was, uh, was to learn. Okay, very good. Thank you. Um, Anderson writes points to his mom. Ok, cambiemos lo a pasado. Was. Brought. Anderson was writes point to his mom. Yes, wrote poems to his mom. Very good. Thank you, Judy. One more volunteer. Juan José. Yes. Eating <laughs> fishes. Hmm? It's a eating. A victim, sí, pues sí. Ni modo. My father didn't visit the doctor yesterday. Okay, great. Excellent, excellent. Yo voy a ser super puntual, son las 10 de la noche. Nos vemos mañana. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye bye. bye, -bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. A dormir. Ok. A ver, señorita Ana, ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? I understood the way you teach and you provide us space or time to speak that we improve our skills and I didn't understand 
how exactly is what your method. But now I understand that's why I try to, to speak. And no matter if they said okay or no, but I understood your way to teach. So that's, <laughs> I can tell you. <laughs> yeah, the thing is that when we're talking about a language, you can be exposed to the language by listening, by reading, but it's very necessary also to, to speak, to write, and to do something different so you can start using what you know, right? So you start using the vocabulary, the structure, and everything you're learning. De esa manera se internaliza más, right? That's that's the idea. Yes. I like the glasses. <laughs> I like that too. <laughs> great, great. Do you have any questions about any of the topics? Hey, were you singing? I said oh, I, I, I heard the songs, the two first songs. Uh, but the third one, no. Which one? The one where you had the, the three forms of the verb. Yes, the last one I didn't hear. The first two, yes. I listen to it. She, uh, the, my students love it. They say, teacher, Thank you. teacher. <laughs> they love it <laughs> because it's very moved, right? So yes. Moving it, listening. And that way you tend to react to you, right? And to remember better. And we can uh, work at the same time as we are listening to the music. And uh, we are uh, memorizing the verbs. Mm -hmm, mm -hmm. At the same time, you are doing another thing yeah. just by listening. Exactly, exactly. Imagine you can be washing the dishes and listening to music. Yes, you can. Or and listening to the verbs. Mm -hmm. Yes, teacher. Yes. Thank you. That's a good way for you to practice and for you yes. to remember, right? Yes. There, Así que... there are many songs where you can practice the simple past. I thought you were you are going to give us a song as the no sé, de moda de esas, <laughs> or romantic song. Mm -hmm. I didn't expect that it was a, exactly the verb. Yes, uh-huh. <laughs> yeah. Yeah. Now it's easy to find whatever you can find whatever you need in the in internet. Yes. Yeah, and just unfortunately, we cannot share the song here, right? If it were possible to put it here, I would do it, but we can't. Nos really? Beta, nos beta YouTube, sí, no, no, no se puede. Yes, it is true because you are a company. Uh -huh. Yes. It's so, serious. So we cannot. That's why last course that I put a video, because I don't remember what was the topic, I put the video in silent. And, and how they know that you are using uh, the products in the class, how? Because when you upload the video, uh, it passes through filters. Really? Um, you upload it and then they go like, uh, they process it, right? Mm -hmm. They process it and in that way they are processing, they analyze it. Mm -hmm. That could be a reason that in Instagram, they close a count. For example, if you are using Derecho de Autor for another thing. The rights. You cannot be using the rights of another person without mentioning that that belongs to another person. It's not yours. Maybe they have a 
Háblese como un, algo que les dice cuando van descargando, ¿verdad? Algo de ellos. They have it. Como un sensor, quizá. Something like that. That's why. Eh, I, I have to tell you, my sobrina, nephew. Your niece. Your niece. I mean, mm -hmm. She works by herself as a emprendimiento. He prints camisetas, gorras, vasos, and everything. So she was using a, because she's young and she didn't know. Uh, she was using like friends stamps, the serie, la serie de friends. Uh -huh. Or for example, Nike is the logo. Or for example, another, another cosa, uh, uh -huh. And they close the, the account last, it's been two weeks ago. And she has to start again her account. I know. Mm -hmm. That's so sad. Yes. And she was so, so uh, sad because she earned like, I don't know, ella sabe como que una gran cantidad de seguidores, vea. Exactly. Mm -hmm. Así que she has to start again to her account. To look for the people one more time. Yeah. And that's the reason, you know, you cannot, you cannot do that. But the explanation that you gave me makes me understand what could ha happen. Mm -hmm, mm -hmm. Exactly. Here. What would that's happen it. here? You see here, for example, here in the book, you have a, something that can help you practice, right? Let's see here. Check. Listen to person asking for or giving information about a program. So you can perfectly come. You can do these listening activities. You can go and check the vocabulary here. In your in your in your free time. <laughs> in your free time. We yes. Don't have. Okay. So. <laughs> <laughs> the idea is that you reinforce, right? This is material that Insafor has provided for you to reinforce the topics, right? So they can help you reinforce the topics. That's something that you can do, right? This is a very nice page, ESL Lab. They give you listening activities and quizzes related to the listening. Mm -hmm. Last model, I use it. In this model, I'm sorry I didn't use it, but in the last uh, model that you gave us, I use it. Yes, and all the pages, well, every two pages, you have those things. For example, this is the ESA Lab 2. So that's a listening comprehension exercise. So you listen, and then you can. Uh, do the exercises. And the good thing there is that you immediately know if you did it well or not. Teacher, do you believe that if I read, in, read books in English as a, a, como se dice, a level, basic level. Yeah. I was reading with my daughter because she, she was, she's learning English. And, and we were reading a book who calls a message from a ghost mm -hmm. and, and to me it's a surprise that the understood understood that I have reading were improved with the classes. Of course. Of course. So uh, it was nice to see that I got the idea that I, that I was reading. I, and I understood the complete meaning. Mm -hmm. Not in everything, verdad? O sea, no, but, no, but, but, but the thing is that when you read, you learn structure and you learn mm -hmm. vocabulary. Mm -hmm. So that's why uh, reading is so important. 
Yes. As you read, you learn a structure and you learn vocabulary. And the second book, book that we were reading was one of uh, George Washington. We have only one, like one page or two, because has a lot of tropes uh, to finish the book, but it was nice because it has short history and vocabulary and, and uh, también you have to be concentrated to understand the, the idea. Exactly, exactly. Yes, continue reading. Definitely, that will help you. And in internet, you can find a lot of ebooks too. Mm -hmm. Mm -hmm. You can find a lot of ebooks to go and and and, and practice. Definitely. In our in our work, we are right now in a situation that is called a uh, accreditation, IB accreditation. Mm -hmm. So they are pushing us to be a, a full English teacher. That's why I am trying to do my best because I need it, I really need it. Yeah, English is very important. Take the advantage if they are, even they are pushing you, they are helping you, giving you like the motivation you need to learn, do it. Do it, that's the best thing. Yes. And my co-workers, a lot of them are, they have a native English. So it's obvious, and I say being obvious, when I say something and when they talk into me, it's like, oh, you okay, turn up that. I try. Oh, try, try, try. The most you practice, the most you will learn. Definitely. That's definitely. Don't yeah. say <laughs> don't stop don't stop because definitely the most you try the most you will learn mm -hmm. yes la penita porque como le digo la mayoría son nativos o gente que ha que ha viajado pues, y que son más pues tienen esa la, la fluidez o sea ellos ahí hablan por completo así pero bueno Le ayuda más a su listening porque si ellos son native, tiene todavía usted un extra que le está ayudando más a mejorar su vida. Hay que, hay que aprovechar. Sí. <risa> hay que aprovechar, ¿verdad? Y, y, a, y a practicar lo más posible. Trato con mi hija, bastante en el día y tratamos. A saber qué decimos, pero nosotras hablamos. Está bien, y no, realmente eso es bien importante. Y pienso que otra, me dieron un consejo. Eh, some of my, one of my co-workers gave me an, an advance. Eh, eh, ¿Consejo? Advice. 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 She told me, put her eh, all the caricaturas, the cartoons in English. And you will notice that she is learning, and you maybe you believe not, but it's true. And I heard her speaking or listening, and I and sometimes I ask what they say. He may be say, "Yo, wow, <laughs> <laughs> Yes, yes. The thing is that the best. Uh, the best way of learning is doing what you like. Mm -hmm. How old is your daughter? She has in a seven years old. Seven. You can put songs also, songs in English mm -hmm. about the colors, about the animals, about the family. For example, the song that you sent us, I, I play with her. And she was saying, again, mommy, again, yes, but I can right now, lady, but, <laughs> yeah. but she listened to me. She was listening to me. Yeah, the thing is that they love it and they learn easier with songs. That's a good way for them to learn. And for us too. For yes. Us. <laughs> <laughs> I know. Well, 
continue working, right? Continue doing a good job. Yes, thank you. Fíjense que el, el next month, in March, we have a, uh, um, for the English teacher, all English teacher, they had last January one, one intensive month for a Spanish teacher will be in March next month. And we are going to have uh, classes as online with teachers that the whole world, Francia, Brazil, whatever. So I was, I was thinking, I, and we have to talk with them and I don't know how I will say that I try. Este, y se tiene que comentar, póngale que le dejan una tarea, así como usted no pone los foros. Entonces usted tiene que comentar sobre el de ellos. Ya. La cosa que en marzo, ay, no, hombre de Dios, no, no, no. <risa> Sí, claro, claro, todo es posible. Y a veces uno se preocupa más de la cuenta y sabe suficiente para defenderse. <laughs> you have to speak English. That's the lingua franca. Lingua franca. Lingua franca. Lingua franca because it used uh, for you to communicate with people from different countries. Okay. <laughs> animo, animo, animo. Yeah, thank you. Todo es posible. Okay, Anna, see you tomorrow then. Have a nice night. Nice night to you too. <laughs> primero Dios, ¿cómo se dice primero Dios? First God. First God. First God. <laughs> Yes, yes, yes. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you for your time. Okay.